السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاس فوسا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مكرم علماء كرام सम्मानित मुरब्बिया नेजाम सम्मानित भाई एवं बन आल्लाबुल आलमीन दरबारे कोटी कोटी शुक्रिया जे आल्लाबुल आलमीन के चौदह शत आठत हिजड़ी सनर बारोई शवाल तारीखे सलातुल जुमुआ आदाय खतबातुल जुमुआ सुनार उद्देश्य अल्लाह रब्बुल आलमीन पवित्र गर मस्जिदे उपस्थित हवार पर कुरने करीम एवं हदीस नबी सल्लासल्लम थे अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन सम्पर् किस कथा बार्ता बलार और शुरार तौफिक दिए से रब्बुल आलमीन शोकर आदाय करी सकले बोली आलहमदुल्ला सम्मानित मुसलियान कराम आजकल खुदबा जो विषय आलोचना करब इनशाला विषय हुक्म नासेख वाल मनसुख फिल इसलम अर्थात इसलमे नासेख एवं मनसुखर विधान ये शब्दी हम अनेक नतून मन होते नासेख और मनसुख क्योंकि ये आसले नतून जिन नये अनेक पुरतन जिन तो ये आलदा एक सबजेक्ट मैं एलम नासेख वाल मनसुख ये आलदा एक विषय एक आलदा एक टोटाली एक सबजेक्ट ये विशाल व्यापक विस्तृत एक 
সাবজেক্টের নাম এলমন নাসেখ ওয়াল মানসুখ তো বর্তমান সময়ে এই নাসেখ মানসুখের জ্ঞান নাসেখ মানসুখ সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা রাখা মুসলিম উম্মার জন্য খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে বলা যায় এটি এখন ফরজ হয়ে গেছে যে নাসেখ মানসুখ সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখা কারণ কি কারণ হল বর্তমানে এক ভয়ঙ্কর বিষয় আমরা লক্ষ্য করছি সেটি হলো ফেটি মাস আলা মাসাইলের ব্যাপারে যখন কোনো মাস আলা হানাফি মাজহাবের বাহিরের হয় মানে এটা হানাফি মাজহাবের বিপরীত হয়তো সাফি মাজহাবের মাস আলা মালেকি মাজহাবের মাস আলা হাম্বলি মাজহাবের মাস আলা তখন ফুট করে বলে দেন যে এটা মানসুখ হয়ে গেছে বলে যে এটা হাদিসে আছে ঠিক কথা কিন্তু এটা তো মানসুখ হয়ে গেছে এখন মানসুখটা করল কে কে মানসুখ করার অধিকারী নাসেক মানসুখটা কি জিনিস এটা সম্পর্কে অনেক ভাইয়ের ধারণা না থাকার কারণে বাস এটা শোনার সাথে সাথে অনেক ভাই থেমে যান মনে করে যে হ্যাঁ এটা তো ইসলামের প্রথম যুগে ছিল পরবর্তী যুগে এটা বন্ধ হয়ে গেছে এটা মানসুখ হয়ে গেছে ইসলামের প্রথম যুগে নবী সাল্লি সাল্লাম নাকি বারবার হাত তুলতেন কারণ সাহাবাই কেরাম ইসলাম গ্রহণ করার পরেও মূর্তি নিয়ে মসজিদে আসতেন নাউজুবিল্লাহ আজকের যুগে যে মুসল্লি আমরা ইমানের ঠিক নাই আমলের ঠিক নাই ইমান কি জিনিস আমল কি জিনিস তা বুঝি না সেই মুসলমানও কখনো মূর্তি নিয়ে মসজিদে আসার সাহস করি না অথচ যে সাহাবাই কেরাম রদওয়ানুল্লাহ তালা আলাহি মাজমাইন যাদের ইমানের শতভাগের এক ভাগও আমাদের নাই তারা যদি মূর্তি নিয়ে মসজিদে আসার সাহস না করি তো ওই সাহাবাই কেরাম যেই মূর্তি ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করছেন ইসলাম গ্রহণের পরেও নাকি তারা বগলের নিচে মূর্তি নিয়ে নিয়ে মসজিদে আসতেন কত বড় শিরকি এবং জঘন্য ইমান বিধ্বংসী কথা যে এরকম আসতেন এই জন্য নাকি নবী সাল্লাম বারবার হাত তুলতেন পরবর্তীতে এসে যখন আর সাহাবাই কেরাম মূর্তি আনা বন্ধ করে দিছেন তখন হাত তোলা বন্ধ করে দিছেন নাহজুবিল্লাহ কত বড় মারাত্মক অহির ব্যাপারে সাহাবাই কেরামের ব্যাপারে কত বড় একটা মারাত্মক কথা ইমান বিধ্বংসী কথা আপনার তাহলে যদি নবী সাল্লাম এটা বন্ধ করে দেন তো বোঝা গেল সাহাবাই কেরাম অন্য অন্য সময় আনতেন না কিন্তু ঈদের দিন মনে হয় নিয়ে আসতেন কারণ ঈদের দিন তো ছয় তাকবিরে ছয়বার রাফলি আদান করি আমরা করি না তো তাহলে মনে হয় সাহাবাই কেরাম নবী সাল্লামের এন্তকাল পর্যন্তই মূর্তি নিয়ে আসতেন কারণ নবী সাল্লাম সর্বশেষ যে ঈদের নামাজ আদায় করছেন সেই ঈদের নামাজেও হাত তুলছেন তাহলে বোঝা যায় এবং আমরাও তুলি আমরাও আমল করি তাহলে বোঝা যায় সাহাবাই কেরাম হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত বন্ধ হয়েছে কিন্তু ঈদের দিন বন্ধ করতে নবী সাল্লাম দেখেন সারা জীবন চেষ্টা করেও সাহাবাই কেরামকে মূর্তি আনা বন্ধ করতে পারেন নাই একেবারে অন্তকাল পর্যন্ত সাহাবাই কেরাম মূর্তি নিয়ে আসতেন মসজিদে এই জন্য ঈদের নামাজে নবী সাল্লাম একবার দুইবার না একেবারে প্রথম রাখাতে চারবার একসাথে তাকবিরে তাহারিমা সহ চারবার দ্বিতীয় রাখাতে আবার তিনবার আবার কোনো কোনো হাদিস আসছে বারো বার বারো তাকবির হলে বারো বার তাহলে বারো বার হাত তোলায় মূর্তি পালাইতে হয়েছে কি সাংঘাতিক মূর্তিওয়ালা মানে মূর্তি মনে হয় সেলাই করে নিয়ে আসছে জামার সাথে যে একবার দুইবার তিনবার চারবার না বারো বার পর্যন্ত এই হাত তোলায় মূর্তি পালাইতে হয়েছে তাও নবী সাল্লাম এন্তকাল পর্যন্ত বন্ধ করতে পারেন নাই না হজুবিল্লা এই আকিদা শিয়াদের আকিদা শিয়ারা সাহাবাই কেরামের ব্যাপারে যে জঘন্য আকিদা পোষণ করেন ওই আকিদাটাই আজকে আমাদের সুন্নিদের মধ্যে আহাল সুন্নাবাল জামাতের মধ্যে ঢুকে গেছে সাহাবাই কেরামের ব্যাপারে এরকম জঘন্য আকিদা যে সাহাবাই কেরাম ইমান আনার পরেও মূর্তি নিয়ে আসতেন নাহজুবিল্লাহ এখানে আমরা আজকের এই খোদবার বিষয়বস্তুটা এই জন্য যে এমনি আমরা বলি যে চার মাজাবে হক তাহলে আলহামদুলিল্লাহ চার মাজাবের ভিতরে যত ফেখি মাসালা আছে সবগুলাই হক কিন্তু এমনি চার মাজাব হক কিন্তু যদি আবার হানাফি মাজাবের বাহিরে কোনো বিষয় হয় প্রথম কথা হলো এটা হাদিসে নাই এতদিন প্রথম প্রথম শুনতাম আমরা এটা হাদিসেই নাই এখন আলহামদুলিল্লাহ এই প্রযুক্তির যুগে আপনি হাদিসে নাই এ কথা কই বাঁচার কোনো উপায় নেই কারণ এখন মানুষ হাতের মধ্যেই সব হাদিস আছে 
সাথে সাথে বের করে যে হুজুর আপনি কোয়েশ্চেন হাত দিছেন না এই তো আছে এখন আবার সুর পাল্টে গেছে আমাদের যখন জনগণ দড়ি ফেলছে যে আছে আসলে হাদিসে এখন আমরা বলতেছি কি যে হাদিসে আছে কিন্তু এটা সুন্নত না আচ্ছা কেন সুন্নত না হাদিসে থাকলে আবার সুন্নত হবে না কেন হাদিসও সহি সব সহি তো সুন্নত হইতে অসুবিধা কোথায় তখন আমাদেরকে জবাব দেওয়া হচ্ছে যে এটা মানসুখ হয়ে গেছে মানসুখ এখন তো আবার বাঙালি থেমে গেছে মানসুখ তো বুঝে না এই জন্য এই মানসুখ সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিমের ন্যূনতম জ্ঞান থাকা জরুরি আসলে মানসুখটা কি জিনিস আজকের খুতবায় আমরা একেবারে সংক্ষিপ্তভাবে এই নাসেখ মানসুখ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ এখানে আমরা দুইটা শব্দ বলছি প্রথমে একটা হইল নাসেখ আর একটা হইল মানসুখ নাসেখ হইল রোহিত কারী আর মানসুখ হইল রোহিত কৃত মানে যেটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে যেটাকে রোহিত করা হয়েছে এটাকে বলা হয় মানসুখ আর যেটা রোহিত কারী মানে যে আয়াত দ্বারা বা যে হাদিস দ্বারা আগের হুকুমটাকে রোহিত করা হয়েছে ওই আয়াতটাকে বা ওই হাদিসটাকে বলা হয় নাসেখ তাহলে যেটা পরবর্তীতে রোহিত কারী সেটা নাসেখ আর যেটা রোহিত কৃত যেটাকে মান রোহিত করা হয়েছে সেটার নাম মানসুখ তাহলে বোঝা গেল নাসেখ ছাড়া মানসুখ হবে না মানসুখ ছাড়া নাসেখ হবে না প্রথম এই সূত্র মনে রাখতে হবে একটা ছাড়া আরেকটা হবে না মানসুখ যদি হয় এটা নাসেখ লাগবে কে রোহিত করল কোন হাদিসে রোহিত করলো কখন রোহিত হইল এটা কিভাবে রোহিত হইল এটা নাসেখ লাগবে মানে নাসেখ ছাড়া মানসুখ হবে না আর মানসুখ ছাড়া নাসেখ হবে না মানে কোনো জিনিস রোহিত করা হয় না এটা নাসেখ হবে কেমনে এই জন্য দুইটা একটার সাথে একটা থাকতেই হবে যেখানে নাসেখ আসবে মানসুখ আসতে হবে মানসুখ আসলে নাসেখ আসতে হবে তাহলে আমরা প্রাথমিকভাবে তো বুঝলাম নাসেখ কী জিনিস মানসুখ কী জিনিস মানে আগে একটা হুকুম ছিল পরবর্তীতে আল্লাহ সুবান তালা আর একটা আয়াত নাজিল করছেন করে আগেরটাকে বাদ বাদ দিয়ে দিছেন দিয়ে বলছেন যে এখন থেকে এটা চলবে এটার নাম পরবর্তীতে যে হুকুমটা আসছে এটার নাম নাসেখ আর আগে যে হুকুমটা ছিল সেটার নাম মানসুখ আল্লাহ সুবান তালা সৌরা আল মায়দার আটচল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বাগের সাত করেছেন আটচল্লিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ সুবান তালা এখানে নবী সাল্লামের দ্বারা পূর্ববর্তী সব নবীদের নবুয়াত মানসুখ করে দিছেন মানে নবী সাল্লাম হইলেন নাসেখ আর বাকি নবীরা হইলেন মানসুখ কোরআন হইল নাসেখ পূর্ববর্তী যত আসমানি কিতাব নাজিল হয়েছে এগুলো সব মানসুখ এই আয়াতে কারিমে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মানে নবী সাল্লাম দুনিয়াতে রেসালত নিয়ে আসার পরে আর কোনো নবীর রেসালত চলবে না রেসালত শেষ নবী সাল্লাম বলছেন এখন যদি মুসা আলাহ ইসালামও পৃথিবীতে আসে তাহলে তার উপরে ওয়াজিব তার উপরে ফরজ আমার এত্তেবা করা মানে আমায় আমি এখন নাসেখ মানে পূর্ববর্তী সব নবী রাসুলদেরকে মানসুখ করে দিছি আর আমার উপরে যে কিতাবটা নাজিল হয়েছে কোরআন এই কোরআন নাজিলের পরে তাওরাতের সকল হুকুম বিধিবিধান ইঞ্জিলের সকল বিধিবিধান জাবুরের সকল বিধিবিধান সব মানসুখ হয়ে গেছে তাহলে কোরআন নাসেখ নবী সাল্লাহ ইসলাম নাসেখ আল্লাহ পাকে এতে বলছেন আমি আপনার উপরে একটি কিতাব নাজিল করেছি বিল হাক সত্য সহকারে হক সহকারে কিতাব এই কিতাবটি আপনার হাতে যে কিতাব আছে সেই কিতাবের সত্যায়নকারী মানে এর আগের যে কিতাব তাওরাত ইঞ্জিন জাবুর সেগুলার সত্যায়নকারী মানে সেগুলার মধ্যে যা ছিল বিষয়গুলো সেইগুলাই এটার মধ্যে আছে এখানে নতুন কোনো কথা নাই আগের কথাগুলাই ওয়া মোহাইমিনা না আলাইহে কোরআনের ব্যাপারে আল্লাহ পাক দুইটা কথা বলছেন একটা হলো মুসাদ্দে খান আর একটা হলো মোহাইমিনান আল্লাহ পাক বলছেন এই কোরআনটা মোহাইমিনান আলাই মোহাইমিনান মানে 
হাকিমান আলা মা কবলাহ মিনাল কুতুব আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহুমা তাফসীর করেছেন যে কোরআন হলো ফয়সালাকারী আলা মা কবলাহ মিনাল কুতুব ইতিপূর্বের যত কিতাব আছে সেই কিতাবের ফয়সালাকারী হলো কোরআন ফয়সালাকারী মানে কি ফয়সালাকারী মানে যদি কেউ দাবি করে যে এটা ইনজিলে আছে তো ওই কথাটা যদি কোরআনের সাথে মিলে তাহলে আমরা বুঝব যে ঠিক আছে ইনজিলে আছে যদি ওই কথাটা কোরআনের সাথে না মিলে বুঝবো যে এটা মিথ্যা কথা ঠিক তাওরাতের ব্যাপারে জাবুরের ব্যাপারে কেউ যদি আমাদের সামনে জাবুরের কোনো আয়াত নিয়ে আসে ইঞ্জেলের কোনো আয়াত নিয়ে আসে এসে যদি বলে যে এটা তো আমাদের ইঞ্জেলে ছিল তখন আমরা এটাকে পরীক্ষা করব কোথায় কোরআন দিয়ে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছে কোরআন হলো মোহাইমিনান আলাইহে মানে আগের কিতাবগুলাকে ফয়সালাকারী আগের কিতাবের মধ্যে কি ছিল কি ছিল না এটা কোরআন দেখলেই বোঝা যাবে ফাহকুম বাই না হুম বিমা আনসাল আল্লাহ সুতরাং আপনি এই কোরআন দিয়ে যা আপনার উপরে নাজিল হয় তা দিয়ে আপনি বিচার ফয়সালা করুন মানে তাওরা তিনজিল জাবর দিয়ে আপনি এখন আর বিচার ফয়সালা করতে পারবেন না সেগুলো সব মানসুখ ওয়ালা তাত্তাবে আহওয়া আহম আম্মা যা আকা মিনাল হাক এখন যদি কোনো ইহুদি কোনো খ্রিস্টান এসে আপনার কাছে বলে যে দেখেন আমাদের তাওরাত এইটা আছে ইঞ্জিলে এটা আছে আপনি আবার ব্যতিক্রম দিচ্ছেন কেন শরীর হুকুম তাহলে ওয়ালা তাত্তাবে আহওয়া আহম আপনি তাদের ওই হাওয়ার অনুসরণ করবেন না তাদের মনোবৃত্তির তাদের ইচ্ছার আপনি অনুসরণ করবেন না কারণ আপনার কাছে হক এসে গেছে লিকুল্লিন জাল্লা মিনকুম সেরা তমিন হাজা তবে প্রত্যেকের জন্য আমি একটি শরীয়ত এবং মেনহাজ নির্ধারণ করেছিলাম মানে আকিদার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন নেই তাও হিদের ব্যাপারে রসালতের ক্ষেত্রে এইসব বিধিবিধান সব একই কিন্তু কিছু বিধিবিধান তাওরাতের ইঞ্জিল জাবরের সাথে কোরআনের পার্থক্য আছে সেইগুলা কোনগুলা লিকুল্লিন জাল্লা মিনকুম সেরাত মিনহাজা শরীয়ত এবং মানহাজের বিষয় শরীয়ত এবং মানহাস এই দুটা মনে রাখবেন মানে আকিদার তাওহিদের ক্ষেত্রে রেসালতের ক্ষেত্রে আখেরাতের ক্ষেত্রে এইসব বিষয়বস্তু সব এক কিন্তু কিছু পার্থক্য আছে তাওরাত ইঞ্জিল জাবর সৈন্য আসমানি কিতাবের সাথে কোরআনের সেগুলা হইল সের আতম মেনহাজা শরীয়তের বিধিবিধান এবং মেনহাজ শরীয়ত হলো সাবিলা মেনহাজ হলো সুন্না প্রত্যেক নবীর আলাদা আলাদা সুন্না ছিল এই সুন্নার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য আছে সাবাই এই নবীদের মধ্যে এটাকে বলা হয় মেনহাজ আর সাব আরেকটা হলো সের আতান মানে শরীয়ত যেটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপরে দিনের উপরে চলার যে তরিকা যে পদ্ধতি এটাকে বলা হয় শরিয়া আল্লাহ পাক বলতেছেন লিকুল্লেন জাল্লা মিনকুম সের আতা ও মেনহাজা প্রত্যেক নবীর আলাদা আলাদা শরীয়ত ছিল আলাদা আলাদা মেনহাজ ছিল কিন্তু তাওহিদ রেসালত আখেরাত এগুলো সব এক এখানে আল্লাহ সুবান তালা বলে দিচ্ছেন যে কোরআন হলো নাসেখ পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়তের মানে সমস্ত শরীয়তে যাই থাকুক কোরআন নাজিলের পরে আগের শরীয়ত সব মানসুখ আগের মেনহাজ সব মানসুখ আগের সুন্নত সব মানসুখ এখন যদি কেউ বলে এটা আদম আলাই সাল্লামের সুন্নত এটা মানসুখ কারণ সুন্নত হইতে হবে এখন একজনের কার সুন্নত রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম শুধু রাসুরুল্লাহ সাল্লামের সুন্নত কেয়ামত পর্যন্ত কার্যকর এখন মুসা আলাই সাল্লামের সুন্নত ঈসা আলাহ সাল্লামের সুন্নত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের সুন্নত এইগুলো কার্যকর থাকবে না কেয়ামত পর্যন্ত কেউ কেউ দলিল দেয় আমাদের দেশে আদম আলাহ সাল্লামকে ফেরেস তারা সেজদা করছেন এই জন্য আমাদের দেশে অনেকে সেজদা নেওয়ার জন্য বিশাল বিশাল চেয়ার বিভিন্ন জিনিস বানাই বসে থাকে যা আমাকে লোকজন এসে সেজদা করবে এবং জিজ্ঞাসা করলে যে সেজদা করা তো সেরেক আপনি সেজদা কই ফেলেন তখন উত্তর হলো যে আদম আলাই সাল্লামকেও তো ফেরেস তারা সেজদা করছে কোরআনে দেখো ঈদ কুলনা লিল মালা ইকেত জুদু লি আদামা আল্লাহ পাক বলছেন যে আমি আদ ফেরেস তাদেরকে নির্দেশ দিলাম আদমকে সেজদা করো এখানে মূলত সেজদা অর্থ এই সলাতের এই সেজদা না আচ্ছা ওইটা ধরে নিলাম যে সলাতের এই সেজদাও যদি হয় কিন্তু এটা কাকে করছে তা আদম আলাই সাল্লামের শরীয়ত এখন মানসুখ আদম আলাই সাল্লামকে যদি সেজদা করেও তো বর্তমান শরীয়তে এটা হারাম বর্তমান শরীয়তে এটা সেরেক কারণ আদম আলাই সাল্লামের শরীয়ত মানসুখ হয়ে গেছে মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ সাল্লামকে সাহাবাইকেরাম সেজদা করতে চাইছেন 
এসে বলছেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাম আমরা আপনাকে একটু সেজদা করতে চাই নবী সাল্লাম বলছেন খবরদার ও বধু রাব্বা কম আকরিম আখা কম এবাদত করবা তোমাদের রবের আর সম্মান করবা তোমাদের ভাইয়ের মানে আমাকে তোমরা সম্মান করবা কিন্তু সেজদা সম্মানের জিনিস না সেজদা এবাদতের জিনিস এবাদত করবা ও আবদু রাব্বা কম তোমাদের রব আল্লাহ সুবান তালার আর সম্মান করবা আমাকে সুতরাং আমাকে সেজদা করা যাবে না তাহলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের শরীয়তে সেজদা নাই সুতরাং এই শরীয়তে কেউ যদি সেজদা করে এটা শিখ কারণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের শরীয়ত আসার পরে পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়ত মনসুখ আল্লাহ রসুল সাল্লাম এন্তকালের পরে নাসেখ শেষ মানসুখ শেষ কারণ নাসেক মানসুখ হবে কিসের ব্যাপারে ওহির ব্যাপারে ওহি নাসেখ হবে ওহি মানসুখ হবে ওহি যেটা রোহিত করবে সেটাও ওহি যাকে রোহিত করবে এটাও ওহি তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম এন্তকালের পরে তো ওহি না জিলে বন্ধ তাহলে আর নাসেখেরও কেয়ামত পর্যন্ত কোনো সম্ভাবনা নাই মানসুখেরও কেয়ামত পর্যন্ত কোনো সম্ভাবনা নাই আল্লাহ পাক সুরা আল মায়দার তিন নম্বর আয়তে বলছেন আলিয়া ও মা আকমাল তোলা কুম দি না কুম ও আতমাম তো আলাই কুম নে মাতি ওরাদি তোলা কুমুল ইসলাম দি না আজকের এই দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম আজকের দিনটা কোন দিন এখানে আলিয়াউম মানে কয় তারিখ কোন মাসের কয় তারিখ আরাফার ময়দান জুল হিজ্জা মাসের নয় তারিখ কত হিজড়ি দশম হিজড়ি দশম হিজড়ির জিলহজ মাসের নয় তারিখ ওই দিনকে আল্লাহ বলছে আলিয়াউম আজকের দিন আকমাল তোলাকুম দিন আকুম তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম সুহান আল্লাহ তাহলে আজ থেকে কত বছর আগে এখন বলছি চোদ্দোশো আটত্রিশ হিজড়ি চোদ্দোশো আটত্রিশ থেকে দশ বাদ দেন আর চোদ্দোশো চোদ্দোশো আটাশ বছর আগে এই আয়াত নাজিল হয়েছে ওই চোদ্দোশো আটাশ বছর আগে দিন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে সুতরাং এখন যদি আপনি বলেন যে এটা মানসুখ তা আপনি দিনের কিছু অংশকে বাদ দিয়ে দিলেন আপনি মানসুখ করে দিলেন আবার যদি বলেন যে না মানসুখ করা জিনিস যদি বলেন যে মানসুখ হয় নাই তাহলে আপনি দিনের মধ্যে আরও কিছু নতুন জিনিস নিয়ে আসলেন তাহলে আর পরিপূর্ণ থাকলো না হয় পরিপূর্ণ থেকে কিছু কমাই ফেলছেন অথবা পরিপূর্ণ তার মধ্যে আরও কিছু উপরে দিই বাড়াই ফেলছেন গ্লাস একটা পরিপূর্ণ পানি একবারে ফুল পানি আপনি যদি কমাইতে হয় কি করতে হবে কিছু ফালাই দিতে হবে কিছু ফালাইলে এটা কমে যাবে আবার যদি অতিরিক্ত ঢালেন তো আগের গুলে কিছু পড়ে নতুন কিছু ডুববে এ নতুন ডুকানোটার নাম হলো বেদাত আগে যেটা আছে এটার নাম সুন্নত আল্লাহ পাক সুরা আল মায়দার তিন নম্বর আয়তে বলে দিয়েছেন আলিয়া ও মা আকমাল তোলা কুম ধেই না কুম আজকে তোমাদের জন্য দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম সুবাহান আল্লাহ তাহলে রবি সরসালামের এন্তকালের পরে আর না শেখারও সম্ভাবনা নাই মানসুখেরও সম্ভাবনা নাই কারণ ওহি নাজিল কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে আচ্ছা এবার আমরা আসি নাসক কাকে বলে নসক কী জিনিস নসখের শাব্দিক অর্থ হলো আল এজালা ও তাবদিল আল্লাহ পাক সুর আল হজ্জের বাহান্ন নম্বর আয়তে বলছেন শয়তান যা কিছু এলকা করে নিক্ষেপ করে আল্লাহ সুবান তা দূর করে দেন সুহান আল্লাহ এখানে ইয়ানসাখুমানি ইউজিলু আল্লাহ পাক দূরীভূত করে দেন তাহলে নসখের এক অর্থ হলো দূরীভূত করা আর এক অর্থ হলো তাবদিল পরিবর্তন করা যেমন আল্লাহ পাক সুরা নাহালের দশ একশত এক নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক আয়াতের জায়গায় আর এক আয়াতকে তাবদিল করেন আল্লাহ সুবান ভালো করে জানেন কি নাজিল করতেছেন এখানে আল্লাহ পাক মানসুখের ব্যাপারে বলতে গিয়ে আল্লাহ বলছেন আমি এক আয়াতের জায়গায় আর এক আয়াতকে তাবদিল করি পরিবর্তন করি তাহলে নসকের আরেকটা অর্থ হইল তাবদিল পরিবর্তন শরীয়তের পরিভাষায় নসক বলা হয় রফুল হুকমি সারি বিদলিন সারি মোতাখির পরবর্তী শরী দলিলের মাধ্যমে পূর্ববর্তী শরী হুকুমকে রহিত করা এটাকে শরীয়তের ভাষায় বলা হয় নসক আর নসকটা ওই একটা নাসক হয় একটা মানসুক হয় কিন্তু কাজটার নাম হইল নাসক তাহলে নাসেককে 
মানে রোহিতকারী ব্যক্তিটাকে রোহিতকারী কে এবার এটা জবাব দেন একমাত্র আল্লাহ সুবহান তাআলা রাসূলও নসক করতে পারে না কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ক্ষমতা নাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যেভাবে ওহি নাযিল হয় সেভাবে তিনি ওহির অনুসরণ করেন তাহলে প্রথমে যে হুকুমটা দিবেন সেটাও আল্লাহ সুবহান তাআলা পরবর্তীতে যেটা যিনি রহিত করেন সেটাও আল্লাহ সুবহান তাআলা যদি হাদিসের মাধ্যমে নসক হয় তো সেটাও আল্লাহর ওহিরে অংশ সেটাও রহিতকারী নাসেক একমাত্র আল্লাহ সুবহান তাআলা আল্লাহ পাক সূরা আল বাকারা 106 নম্বর আয়াতে বলেন মা নানসাক মিনা ইয়াতনা উনসিহা নাতি বি খাইর মিনহা আও মিসলিহা আলাম তাআলাম আন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কোন আয়াতকে যদি আমি মানসুব করে দিই আও নুনসিহা অথবা ভুলিয়ে দিই নাতি বি খাইর মিনহা আও মিসলিহা আমি তার থেকে আরো ভালো আরো কল্যাণকর আয়াত নিয়ে আসি অথবা কমপক্ষে তার সমপরিমাণ আয়াত নিয়ে আসি আলাম তাআলাম আন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির তোমরা কি জানো না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল জিনিসের উপরে ক্ষমতাবান আল্লাহ পাক আলা কুল্লি শাইইন কাদির তাহলে এখানে আল্লাহ পাক বলেন আমি কোন আয়াতকে যদি মানসুব করি তার থেকে আরো উত্তম অথবা তার সমপরিমাণের আরেকটা বিধান আমি বান্দার জন্য নিয়ে আসি তাহলে এই যে মা নানসাক মানে এই নসখের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আল্লাহর রাসূলের নসখ করার ক্ষমতা নাই আচ্ছা একটা নসখ হইতে হইলে নাসাক মানসুক হইতে হইলে পাঁচটি শর্ত লাগবে নাসাক মানসুকের জন্য শর্ত কয়টি পাঁচটি এই শর্তগুলো গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে যে পাঁচটি শর্তের শর্তের মাধ্যমে নাসাক মানসুকের কাজটা হয় এক নম্বর শর্ত হলো আইন ইয়াকুন আল হুকমুল মানসুখ শারিয়ান মানে মানসুখের যে হুকুমটা হবে এটা শরীয়ী বিষয় হবে শরীয়তের বিষয় হবে আকীদার বিষয় নাসাক মানসুখ হবে না প্রথম শর্ত হলো এই বিষয়বস্তুটা আকীদার হওয়া যাবে না কারণ পূর্ববর্তী নবীদেরও আকীদার বিষয় কিন্তু মানসুখ হয় নাই মানসুখ হচ্ছে শরীয়তার মেনহাজ শরীয়তার সুন্নত মানসুখ হচ্ছে কিন্তু তাওহীদের বিষয়গুলো তারপরে আখিরাতের বিষয় রিসালাতের বিষয় আকীদা সংক্রান্ত কোন বিষয় মানসুখ হয় না এটার সাথে নাসেক মানসুখের কোনো সম্পর্ক নাই আকীদাগত বিষয় যে আকীদাগত বিষয় প্রথম দিকে এক ধরনের হুকুম দেওয়া হয়েছে পরে এসে আরেক ধরনের হুকুম দেয়ছে এই ঘটনা কোনোদিন ঘটেও নাই কিয়ামত পর্যন্ত ঘটবেও না এজন্য প্রথম শর্ত হলো এটা শরীয়ী শরীয়তের বিষয় হতে হবে দুই নম্বর শর্ত হলো আইয়া কোন নাস এক মন ফাসালান আনিল মানসুখ মুতাখেরান আনহু দুই নম্বর শর্তটা হলো নাসেক আর মানসুখ দুইটার মধ্যে মানসুখ হইতে হবে আগে নাসেক হইতে হবে পরে মানে যেটা রহিত কারী এই হুকুমটা হইতে হবে পরে আর যাকে রহিত করা হয়েছে ওই হুকুম হইতে হবে আগে এখন যদি রহিতকৃত হুকুমটা পরে হয়ে যায় নাসেকটা আগে হয়ে যায় অর্থাৎ এই আয়াতটা নাজিল হয়েছে পাঁচ হিজড়িতে আর একটা নাজিল হয়েছে নবম হিজড়িতে এখন নাসেক হবে কোনটা নবম হিজড়িরটা নাসেক পঞ্চম হিজড়িরটা হবে মানসুখ ঠিক নবী সাল্লামের হাদিসও যেটা নবী সাল্লাম ধরুন প্রথম হিজড়িতে বলছে আর একটা অষ্টম হিজড়িতে বলছে অষ্টম হিজড়িরটা হবে নাসেক আর প্রথম হিজড়িরটা হবে মানসুখ মানে নাসেক হইতে হবে পরে মানসুখ হইতে হবে আগে তিন নম্বর শর্ত হলো আল্লাহ ইয়াকুন আল খেতাব আল মারফু হুকমুহু মুকাইয়াদান বি ওয়াক্তিন মুআইয়্যিনিন যেই হুকুমটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এই হুকুমটা একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না কিছু কিছু শরীয়তের বিষয় আছে এগুলো শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছেন অনুমতি দিবেন কিন্তু পরবর্তীতে আর করেনও নাই কোনো কিছু বলেনও নাই এরকম বিষয় না আসক মনসুক না এগুলা হলো একটা সময়ের সাথে সম্পৃক্ত একটা বিশেষ স্থানের সাথে সম্পৃক্ত যেমন নবী সাল্লাহ সাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছেন এটা সহি আল বখারির একেবারে সহি আদিস দ্বারা প্রমাণিত তাই বলে কি নবী সাল্লাহ সাল্লাম দাঁড়িয়ে করছেন আমরাও দাঁড়িয়ে করা সুন্নত তাহলে এই হুকুমটার ব্যাপারে আমরা কি বলবো যে এই হুকুমটা একটা নির্দিষ্ট স্থানের সাথে সম্পৃক্ত যেই জায়গাটায় নবী সাল্লাম প্রস্রাব করতে গেলেন ওই জায়গায় বসার মতো কোনো পরিবেশ ছিল না 
ওইটা প্রথমে যিনি হাদিস বর্ণনা করছেন তিনি বর্ণনা করছেন যে আতার নবী ইউ সাল্লাহ সাল্লাম সোবা তাতা কাউমিন নবী সাল্লাম এক কাউমের আবর্জনা স্থলে আসলেন ফাবালা কয়মান ওই আবর্জনা স্থলে এসে নবী সাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছেন অর্থাৎ ওখানে এমন ময়লা আবর্জনা যে বসার মতো কোনো পরিবেশ নাই এই জন্য নবী সাল্লাম সেখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছেন কিন্তু এটার ব্যাপারে পরবর্তীতে নবী সাল্লাম কোনো ব্যাখ্যাও দেন নাই যে তোমরা আর দাঁড়ায় প্রস্রাব করিও না এ কথাও বলেন নাই কারণ এটা ওই নবী সাল্লাম দাঁড়ানোর আগেও দাঁড়ানো হালাল ছিল না পরেও দাঁড়ানো হালাল না আগেও হারাম পরেও হারাম কিন্তু নবী সাল্লাম কাজটা করছেন একটা বিশেষ স্থানের কারণে বিশেষ সময়ের কারণে আপনি এমন জায়গায় গেছেন প্রস্রাবের কঠিন অবস্থা এখন আপনি প্রস্রাবখানা খুঁজতেছেন রাস্তায় বাসে যাইতেছেন রাস্তার পাশে রাস্তার পাশে প্রস্রাবখানা সব জায়গায় পাবেন কই প্রস্রাবখানা তো অনেক দূরে এখন যদি আপনি প্রস্রাবখানা যায় প্রস্রাব করতে চান করতে পারবেন আপনার এখনই ইমার্জেন্সি প্রস্রাব করা দরকার তাহলে আপনি ওখানে রাস্তার পাশে প্রস্রাব করতে হবে এখন রাস্তার পাশে বসতে গেলে বিভিন্ন রকমের সমস্যা হতে পারে তখন কি আপনি বসবেন না দাঁড়াবেন দাঁড়াই করতে হবে এটা বিশেষ পরিস্থিতির কারণে অনেক জায়গায় দেখবেন যে আপনি প্রস্রাব করতে গেছেন বসার কোনো টয়লেট নাই সবগুলা দাঁড়ানোর তা আপনি সেখানে দাঁড়ানোর টয়লেটে যদি বসে বসে করতে যান আরও সমস্যা তৈরি হবে বিমানের মধ্যে যে টয়লেট এই টয়লেটে তো আমরা বাঙালিরা একবারে বিমান সর্বনাশ করে দিই বিমানের বারোটা বাজায় হাজি সাহেবরা মানে বিমানের টয়লেট তো আমরা অনেক হাজি সাহেব জীবনে কোনোদিন টয় বিমানে উঠি নেই সর্বপ্রথম বিমানে উঠি অ্যান্ড বিমানের টয়লেট তো ব্যবহার করার বিধি বিধান আছে স্বাভাবিক এরকম টয়লেট না দেখা যায় আমরা তো ওই টয়লেট ব্যবহার করতে অভ্যস্ত না এই জন্য প্রথম চারি পাঁচজন যাইয়ে মোটামুটি টয়লেট শেষ আর কেউ সেখানে এমন অবস্থা থাকে না যে ওই টয়লেট আর ব্যবহার করবে তাহলে সেখানে যায় যদি আমরা বসার মশালা খুঁজতে থাকি তো ওখানে কি আপনি বসে বসে প্রস্রাব করতে পারবেন তাহলে বিশেষ স্থান বিশেষ সময়ের কারণে শরীর কিছু হুকুম হয় এগুলোর সাথে নাসাক মানসুখের কোনো সম্পর্ক নাই চার নম্বর শর্ত হলো মানসুখের থেকে শক্তিশালী হতে হবে মানে শক্তির দিক থেকে মানসুখ আর নাসেক মিনিমাম সমান সমান হতে হবে আও আকোয়া মিনহু অথবা পরেরটা বেশি শক্তিশালী হতে হবে এই সত্যটা ভালো করে মনে রাখবেন মানে দুইটা না শেখার মানসুখের মধ্যে প্রথমটা তো মানসুখ পরেরটা না শেখ পরে যেটা দলিল দিবেন আপনি সেটা হাদিস যদি দলিল হয় তো পরেরটা আগেরটার মতো সম পর্যায়ের হইতে হবে অথবা তার থেকে আরও শক্তিশালী হইতে হবে শক্তিশালী না হইলে আগেরটাকে মানসুখ করা যায় না এই ব্যাপারে আমরা একটা উদাহরণ দিই সেটা হলো হুকম রাফেল ইয়াদাইন যেমন রফুল ইয়াদাইন রফুল ইয়াদাইন মানে রফুল ইয়াদাইন সবাই করেন কেউ একবার করেন কেউ চারিবার করেন মানে কেউ একবার রফুল ইয়াদাইন রফুল ইয়াদাইন তো সবাই করে পৃথিবীতে এমন কোনো মুসলিম নাই যিনি রাফুল ইয়াদাইন করেন না তাকবিরে তাহারিমের সময় যদি রাফুল ইয়াদাইন না করেন তাহলে কি সলাতের শূন্যতা আদায় হবে তাহলে এই রাফুল ইয়াদাইন সকল মুসলিম করেন তো পরবর্তী তিনটা রাফুল ইয়াদাইন নিয়ে একটা লাভ আছে এখন কথা হলো এই রাফুল ইয়াদাইনের হাদিসগুলো যেগুলো আসছে এই ব্যাপারে এই হাদিসগুলো মানসুখ কি না বা যেগুলো দিয়ে আমরা রাফুল ইয়াদাইন বাদ দিলাম যে হাদিস দিয়ে সেইগুলো কি ওই রাফুল ইয়াদাইনের হাদিসের সম পর্যায়ের কি না অথবা তার থেকে শক্তিশালী কি না নাসাক মানসুখের এটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত আপনি যেটা দিয়ে ওই হুকুমটাকে রহিত করবেন ওই হাদিসগুলো ওই আগের বর্ণনার হাদিসের মতো হইতে হবে অথবা তার থেকে শক্তিশালী হইতে হবে এই ব্যাপারে আমরা দুই একজন আমাদের সালফে সালেহিনের বক্তব্য আলোচনা করব তাহলে বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে আমরা এই পর্যন্ত যতগুলো ফতোয়া আলোচনা করেছি আমার নিজের কোনো ফতোয়া এই পর্যন্ত আমরা এই মসজিদে আলোচনা করি নেই কারণ আমরা ওই পরিমাণ এলেমের অধিকারী না যে পরিমাণ হইলে আহালুল ফতোয়া বা আহালুল এলেম হওয়া যায় আমরা আহালুল এলেমও এলেম পর্যায়েও যেতে পারি নাই আহালুল ফতোয়া পর্যায়েও যেতে পারি নাই এই জন্য আমরা সবসময় সালফে সালেহিনদের ফতোয়ার উপরে নির্ভরশীল মানে যেই বিষয়ে সালফে সালেহিনদের ফতোয়া পাওয়া যায় সেই বিষয়ে আমরা না যাওয়াটাই নিরাপদ আমরা সালফে সালেহিনের ফতোয়ার উপরে থাকাটাই নিরাপদ 
আর এমন কিছু বিষয় আসবে যেগুলো আজকের যুগে হয়তো নতুন পূর্বেকার ফতোয়া নাই সেগুলো তখন ওই যুগের ওলামাই কেরাম নিজেরা গবেষণা করে ইস্তেহাদ করে ফতোয়া দিবেন কিন্তু যেগুলো পুরানা বিষয় সেগুলো নিয়ে নিজেরা ফতোয়া দেওয়া যায় নাই এটা সালফে সালেহিনদের ফতোয়ার উপরেই থাকতে হবে ইমাম ইবনুল কাইয়েম রাহিমাহুল্লাহ নাম শুনছেন ইবনুল কাইয়েমের ইবনুল কাইয়েমের ওস্তাদের নাম কি সবাই পারে না কতবার বলছি ইবনুল কাইয়েমের ওস্তাদের নাম হলো শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ ইমাম ইবনে তাইমিয়ার তিনজন স্টুডেন্ট সারা বিশ্ববিখ্যাত ইমাম একজন হলেন ইমাম আজ জাহাবি রাহমাহুল্লাহ একজন হলেন ইমাম ইবনুল কাইয়েম আরেকজন হলেন ইমাম ইবনে কাসির ইবনে কাসিরকে বেশি চিনেন কারণ হলে ইবনে কাসিরের তাফসির আছে ইবনুল কাইয়েমের একটা কিতাব আছে ইবনুল কাইয়েমের তো অসংখ্য কিতাব আছে অনেক কিতাব তার কিতাব একজন আলগাইতে পারবেন না ইবনুল কাইয়েম যা লিখছেন আপনাদের মাথায় তুলে দিলে আলগাইতে পারবেন না ইবনুল কাইয়েমের একটা প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম হলো জাদুল মাহাত জাদুল মাহাত ফি হুদা খাইর আবাদ এই বই না পড়লে পৃথিবীর কোনো আলেম আলেম হতে পারে না এমনি অনেকে ইবনুল কাইয়েমের পছন্দ করে কেউ পছন্দ করে না কিন্তু ওনার বই পড়তেই হবে জাহাদুল মাহাত এই জন্য এটা সর্বস্তর ওলামাইকের আমার কাছে পরিচিত বই জাহাদুল মাহাত এটার লেখকের নাম ইমাম ইবনুল কাইয়েম রাহমাউল্লাহ ইবনুল কাইয়েম তার এই কিতাবের প্রথম খণ্ডের দুশো উনিশ নম্বর পৃষ্ঠায় বলেন বাদ আন জিকরে আহাদিস রাফুল ইয়াদাইন তিনি প্রথমে রাফুল ইয়াদাইনের ব্যাপারে রাফুল ইয়াদাইন করার ব্যাপারে যতগুলো হাদিস আছে সবগুলো হাদিস উনি আলোচনা করছেন আলোচনা করার পরে লাস্ট গিয়ে উনি যে কথাটা বলছেন দুশো উনিশ পৃষ্ঠায় আমরা ওই কথাটা বলাই উদ্দেশ্য ওই কথার মধ্যে উনি বলতেছেন ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলতেছেন ও আইন আল আহাদিস ফি খেলাফে জালিকা মিন আল আহাদিস ফের রাফে তিনি বলতেছেন আইন আল আহাদিস তোমাদের হাদিস কোথায় ইবনুল কাইয়েম প্রশ্ন করতেছেন আইন আল আহাদিস তোমাদের হাদিসগুলো কোথায় ফি খেলাফে জালিকা মিন আল আহাদিস ফের রাফে রাপুল ইয়াদাইনের ব্যাপারে আমি যে হাদিসগুলো উল্লেখ করলাম এই হাদিসের খেলাফ তোমাদের হাদিসগুলো কোথায় কাসরাতান ওয়া সেহাতান ওয়া সরাহাতান ও আমালান চারটা কথা বলছেন কাসরাতান মানে আদিক্যের দিক থেকে আমি তো রাফুল ইয়াদানের ব্যাপারে সাইশ্যর উপরে হাদিস বর্ণনা করছি ইবনুল কাইয়েম বলতেছেন রাফুল ইয়াদানের ব্যাপারে সাইশ্যতের উপরে সহি হাদিস আছে সাইর শতাধিক তো সাইর শতাধিক তোমরা এই হুকুম মানসুখ করতে হলে পাঁচ শতাধিক হাদিস লাগবো কারণ কাসরাতান সংখ্যার দিক থেকে বেশি হাদিস নিয়ে আসো ইবনুল কাইয়েম বলতেছেন ও সেহাতান সহির দিক থেকে আমি যেগুলো বর্ণনা করছি এইগুলো সহির দিক থেকে মোতাবাতের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তোমরা আনতে হইলে এখন কোরআনের আয়াত ছাড়া এগুলোকে মানসুখ করার কোনো উপায় নেই কারণ ছায় শতাধিক হাদিস তিরিশ জন বিশিষ্ট সাহাবি আবু বকর রাদিউল্লাহ মতো সাহাবি এই ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করছেন ওমর রাদিউল্লাহ তরানোর মতো সাহাবি আলী রাদিউল্লাহ তরানোর মতো সাহাবি আবদুল্লাহ বিন ওমরের মতো সাহাবি আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের মতো সাহাবি আবদুল্লাহ বিন মাসুদের মতো সাহাবি এই রকম তিরিশ জন বিশিষ্ট সাহাবির বর্ণনা এটা মোতাবাতার হয়ে গেছে সুতরাং এটাকে মানসুখ করতে হলে তোমরা কোরআনের আয়াত লাগবে হাদিস দিয়ে আর মানসুখ করা সম্ভব না আর মানসুখ করতে হলে মোতাবাতার হাদিস লাগবে ও সরা হাতান স্পষ্টতার দিক থেকে ও আমালান আমলের দিক থেকে বলছে আমলের দিক থেকে যে সাহাবাই কেরাম তাবিনে কেরাম তাবে তাবিনে কেরাম আইমাই কেরাম এই আমলের দিক থেকেও এটার সমপর্যায়ে আজ পর্যন্ত কোনো হাদিস আমি পাই নেই বাল কান আজালিকা হাদিউ দা ইমান ইলা আনফার আকাদ দুনিয়া ইবনুল কাইম রহমাহুল্লাহ বলেন সুতরাং দুনিয়ার মানুষ জেনে রাখো নবী সাল্লামের এই সুন্না নবী সাল্লাম যেই দিন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সেই দিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল সোহার আল্লাহ এটা কার বক্তব্য ইমাম ইবনুল কাইয়েমের বক্তব্য এবার ইমাম ইবনুল কাইয়েম তো কে পরিচয় দিল আমাকে এবার শুনেন তার ওস্তাদের বক্তব্য ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য মাজমু ফতোয়ার তৃতীয় খণ্ডে তিনশো পঁচাত্তর পৃষ্ঠা ইবনে তাইমিয়া রাহমাদ রুবিয়া আহাদিস রফে জামা আতাম মিনা সাহাবাহ বালাগু সালাসিনা সাহাবিয়ান রাদি আল্লাহ আনহ তিনি বলেন যে রাফুল ইয়াদাইন করার যে হাদিসগুলো আসছে এত বিশাল সংখ্যক জামাতে সাহাবা থেকে আসছে যে তাদের সংখ্যা তিরিশে তিরিশের অধিক ফাসার আল হাদিস বিজালিকা মোতাবাতারান এই তিরিশ জন সাহাবির হাদিস বর্ণনার কারণে এই হাদিসগুলো মোতাবাতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে মোতাবাতার মানে একেবারে কোরআনের আয়তার কাছাকাছি মানে সহির উপরে লা ইয়াতাতাররা কইলাই হে সাক্কুন এই হাদিসের ব্যাপারে কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার অধিকার নাই 
এরপর উনি একটা হাদিস বর্ণনা করছেন ইমাম বুখারীর হাদিস কানা ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইজা রাআ মাল্লা ইয়ারফাউ রামাহু বিল হাসবা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যদি দেখতেন মসজিদে কেউ রাফল ইয়াদান করতেছে না রামাহু বিল হাসবা তাকে পাথর মারতেন তবে এটা আবার বড় পাথর না পাথর মানে মাথা ফাটাই ফেলতেন না ওই হাদিসে আবার এটার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ওয়াহিয়াল হিজারাতু সগীরা একেবারে ছোট্ট ছোট্ট পাথর আল্লাহতেই কানু ইয়া ফ্রেশো রাহা ফিল মসজিদ যেটা মসজিদের মধ্যে এমনি থাকে মানে আরব দেশের মসজিদে আমাদের দেশে তো এখন ওই পাথর নাই আর আরব দেশে তো এখন উন্নত হয়ে যাওয়ার কারণে কম দেখা যায় যে সময় ধরেন সাধারণ ছিল এসি ছিল না এরকম ছিল না নর্মাল ছিল সেই সময় কিছু পাথর এমনি মসজিদের ভিতরে ছোট ছোট পাথর থাকতো তা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আদি আল্লাহ তালানো যদি দেখতেন যে কেউ রাফুল ইয়াদেন করতেছে না তো তাকে ওই পাথরগুলো মারতেন মারি বলতেন যে ও আমার আহু আইনিয়ার পা কী ব্যাপার রাফুল ইয়াদেন করতেছ না কেন মানে পাথর মেরে তাকে সতর্ক করতেন যে কী ব্যাপার হলো ধরেন উনি সলাত আদায় করতেন এখন সলাতের মধ্যে তো তারে খোসা দেওয়া যায় না তা একটু পাথর দিয়ে উনি বাইরে থেকে বলতেন যে কি ব্যাপার রাফুল ইয়াদেন করতেছ না কেন এই হাদিসটা ইমাম বোহারি রহমাউল্লাহ তার কিতাব জুজ ও রাফেল ইয়াদায়দের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম নববী রহমাউল্লাহ বলেন এই হাদিসটা সহি তাহলে এখানে ইবনে তাহমিয়া রহমাউল্লাহ যে কথা বলতেছেন সেটা হইল যে যেই হাদিস মোতাবাতের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এই হাদিসকে এই হাদিসের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ রাখা যাবে না আর এই হাদিস যদি না চেক করতে হয় তো এর থেকে শক্তিশালী হাদিস লাগবে এখন শক্তিশালী হাদিসের বর্ণনা শোনেন শক্তিশালী হাদিসের বর্ণনা আবার আইম আইকারাম ইবনুল কাইয়েমও দিছেন ইমাম জাহাবিও দিছেন ইবনে কাসিরও দিছেন আল্লামা শাওকানিও দিছেন তারপরে মহাদেশ দেহলবি রহমাহুল্লাহ দিছেন তারপরে আরও অসংখ্য ওলামা ইকরাম এই বর্ণনাগুলো ইমাম শাহাফি দিছেন ইমাম মালেক দিছেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাহুল্লাহ দিছেন যে এই শক্তিশালী হাদিসগুলো কেমন যে হাদিস দিয়ে রাফুল ইয়াদান বাদ দেওয়া হয়েছে রাফুল ইয়াদান বাদ দেওয়ার ব্যাপারে দুইটা হাদিস মূল দুইটা হাদিস এটা আবার বিভিন্ন সনদে দশ বারোটা বর্ণিত হয়েছে কিন্তু মূল অরিজিনাল হাদিস হলো দুইটা একটা হলো বারা ইবনে আজাব রাদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত হাদিস এই হাদিসটা সুনানে আবু দাউদের মধ্যে আসছে দারে কুতনির মধ্যে আসছে হাদিসটা হলো আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাম কান আইজা এফতাহা সলা রাফা ইয়াদাই হেলা কারি বিমিন উজনাই হে সোমালা ইয়াউদ মানে নবী সাল্লাম যখন সলা শুরু করতেন তখন তিনি রাফুল ইয়াদাইন করতেন কান পর্যন্ত কানের নিকটবর্তী জায়গা পর্যন্ত সোমালা ইয়াউদ একবার করার পরে আর করতেন না এই যে সোমালা ইয়াউদু এই বাক্যটা এখানে আছে এটা হলো একটা হাদিস এই হাদিসটা বর্ণনা করছে আবু দাউদ এবং দারে কুতনি আচ্ছা এই হাদিসটার ব্যাপারে আইমাই কারাম কি বলছেন ইমাম সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে মঈন রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই তারা সবাই বলছেন যে এই হাদিসটা দইফ দুর্বল হাদিস আচ্ছা দুর্বল হাদিস দিয়ে দেখেন কত বড় দুঃসাহস বাঙালির মানে আমরা এমন দেশে জন্মগ্রহণ করছি যে দেশে দুর্বল হাদিস দিয়ে সবল মানে মোতাবাতের হাদিস মোতাবাতের হাদিসের মানসুখ করে দেয় একটা দুর্বল হাদিস দিয়ে যেটা সাইশ শতাধিক সহি হাদিস আছে সেটাকে মানসুখ করে দেয় আরেকটা হাদিস আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদের বর্ণিত হাদিস এটা হলো বাই হাফির মধ্যে আসছে ইবনে হেব্বানের মধ্যে আসছে এটা হলো আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদিল্লাহ তালু বলতেছেন যে আমি নবী সাল্লামের সাথে আবু বকর ওমরের সাথে সলাত আদায় করছি তাদেরকে আমি দেখছি যে প্রথমবার তাকবিরে ওলার পরে আর তারা রাফুল ইয়াদান করেন নাই এই হাদিসটাকে ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম বোহারি ইমাম দারে কুতনি ইমাম বাই হাকি ওনারা সবাই বলছেন যে এই হাদিসটাও দয়িফ দুর্বল হাদিস এবং আল্লামা শাওকানি রহমাউল্লাহ বলেন এই হাদিসটা দয়িফ না আল বাউদু জাল হাদিস আল্লামা শাওকানি রহমাউল্লাহ তিনি বলছেন এটা জাল হাদিস কেন জাল এটারও ব্যাখ্যা দিছেন ওয়াল মোত্তাহাম মোহাম্মদ ইবনে জাবের তিনি বলেন এই হাদিসের সনদের মধ্যে মোহাম্মদ ইবনে জাবের নামে একজন রাবি আছেন তিনি তার ব্যাপারে অভিযোগ আছে এই অভিযোগ থাকার কারণে এই হাদিস জাল হাদিস তাহলে দেখেন জাল হাদিস দিয়ে মোতাবাতের হাদিস মানসুখ করে দেয় এটা হলো মানে বাঙালি এলমি পদ্ধতি এই পদ্ধতি যদি এই দেশের শিক্ষিত জন জনগণ যদি জানত আমাদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য আমরা এই দেশের সাধারণ জনগণকে মূর্খ বানাই রাখতে পারছি এটা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা আমরা কিন্তু আপনাদেরকে দিনের ব্যাপারে ইসলামের ব্যাপারে জাহেল বানাই রাখতে পারছি এটা হলো আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা কারণ আপনাদেরকে যদি জাহেল না বানাই যদি কিছু বুঝার মতো জ্ঞান দিতাম তা আপনারা আমাদেরকে পিটে এই দেশ থেকে বাইর করে দিতাম 
যে বাঙালির জাল হাদিস দিয়ে দইফ হাদিস দিয়ে সহি হাদিস মানসুখ করার জিনিস শিখাইতেছি আমরা আর আমরা কি করি মানে প্রথমে আমরা আপনাদের আক্কেল দাঁতগুলো ফালাই দিই আক্কেল দাঁত আছে না আক্কেল দাঁত প্রথমে ফালাই দিই পরে আপনাদেরকে যা বলি তাই শুনেন আর ওই যে আক্কল তো নাই বেআক্কল হয়ে গেছে এখন যদি বলি যে এখানে বসে থাকেন বসে থাকেন যদি কই যে দাঁড়ান দাঁড়ান কারণ আক্কল হারাই ফেলছেন এই জন্য ফিস সাহেব যদি কয় এখানে বসে থাকো সারাদিন বসে থাকবে যদি বলে ঘুমাই থাকে ঘুমাই থাকো কারণ হলো খাতা এক বুজুর্গান গ্রেপ্তান খাতা খবরদার বুজুর্গের ভুল ধরা এটা আরেক ভুল বুজুর্গের ভুল ধরলেও গুনা এটা দিয়ে একবার আক্কেল দাঁত ফালাই দিয়ে ব্যাগ ফল বানায় বসায় রেখেছি এটার কারণে আপনাদেরকে যেভাবে খাওয়াইতেছি সেইভাবে খাচ্ছেন যেখানে জাল হাদিস ইমাম শাহকানির আহমদুল্লাহ স্পষ্ট বলতেছেন সেই জাল হাদিস দিয়ে কেমন করে বলে যে যে সহি হাদিস মোতাবাতের হাদিস তিরিশ জন বিশিষ্ট সাহাবির বর্ণনার হাদিস স্বাস্থ্যতাধিক সহি হাদিস এবং বোহারি রহমাউল্লাহ এই বিষয়ের উপরে আলাদা একটা কিতাবে রচনা করছেন যদি এটা মানসুখ বিষয় হয়তো ইমাম বোখারি কি এত পাগল ইমাম বোখারি রে আমরা পাগল মনে করতেছি যে ইমাম বোখারি কিছু বুঝে নাই যে উনি মানসুখ একটা বিষয়ের উপরে একটা বই আলাদা রচনা করছেন ইমাম শাফিকে আমরা পাগল মনে করতেছি মনে হয় এলম কালাম ছিল না ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ সারা জীবন রাফুল ইয়াদেন করছেন ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলে করছেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ আলে করছেন তো এরা কারোর কাছে নাসাক মানসুখের জ্ঞান ছিল না এরা দুনিয়ার মানুষকে নাসাক মানসুখ শিখাইছে আর আমরা এখন এদেরকে পাগল বানাই ফেলছি যে এরা নাসাক মানসুখ কিছুই জানতেন না ইমাম শাফিও পাগল ইমাম মালেকও পাগল ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও পাগল আচ্ছা আরেকটা ইমাম ইবনুল মঞ্জের রাহিমাহুল্লাহ তিনি তার আল আউসাদ কিতাবের তৃতীয় খণ্ডে তিনশো চার পৃষ্ঠায় বলতেছেন ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সোনানি আব্দুর রাজাক সোনানি মানে যিনি মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক রচনা করছেন তিনি বলতেছেন যে রাফুল ইয়াদাইনের সনদ যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে তার পর্যন্ত আব্দুর রাজ্জাক পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছছে সেটার বর্ণনা দিতেছেন যে আহাজা আহালু মক্কা রাফুল ইয়াদাইন ফিস সলাত আন ইবনে জোরাইস বলতেছেন মক্কাবাসী রাফুল ইয়াদাইন করা শিখছেন ইবনে জোরাইস থেকে ইবনে জোরাইস হলেন তাবে তাবে আন আতা আর ইবনে জোরাইস শিখছেন আতা থেকে আতা হইলেন তাবে আতা শিখছেন আন ইবনে জোবায়ের আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের রাজি আল্লাহ তালা থেকে আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের হইলেন সাহাবি আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের শিখছেন আন আবি বকর আর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা থেকে আনিন নবী সাল্লাম আবু বকর শিখছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে উনি একবার সনদ সহ বর্ণনা দিয়েছেন যে আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা নবী সাল্লাম থেকে শিখছেন আবু বকর রাজি আল্লাহ তালা থেকে আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের শিখছেন আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের আবু বকরের কী হয় বলেন তো দেখি জি না না মানে আসমা রাজি আল্লাহ তালা আসমা বিন তা আবি বকরের ছেলে হলো আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের নানা হলো আবু বকর সিদ্দিক আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা থেকে উনি শিখছেন আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের থেকে শিখছে আতা আতা থেকে শিখছেন ইবনে জোবায়ের ইবনে জোরাইস অত সনদ সহকারে বর্ণনা করছেন যে এটা নবী সাল্লাম থেকে ইবনে জোরাইস পর্যন্ত এটা বিদ্যমান তাহলে এটা যদি মানসুখ হইতো তাহলে আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের কেন করতেন আতা কেন করতেন ইবনে জোরাইস কেন করতেন এই জন্য ইমাম বোখারি রহমাউল্লাহ একটা বাক্য বলছেন এই বাক্যটা দিয়ে আমরা শেষ করবো ইমাম বোখারি রহমাউল্লাহ বলছেন লাম ইয়াসবুত আন আহাদিম মিন আসাহাব রাসুল্লাহাম আন্না হুল আমি আর পাইয়া দেয় একজন সাহাবি থেকেও আমি এমন কোনো প্রমাণ পাই নাই যে তিনি রাফল ইয়াদান করেন নাই এটাই ইমাম বোখারির বক্তব্য ইমাম বোখারি রাহমাউল্লাহ বলছেন যে আমি একজন সাহাবিকেও এমন পাই নাই যিনি রাফল ইয়াদান করেন নাই অর্থাৎ একশো পার্সেন্ট সাহাবি রাফল ইয়াদান করছেন এই কথাটা বলতেছেন কে এটা আমার আপনার বক্তব্য না এটা ইমাম বোখারি রাহমাল্লাহ যিনি আমিরুল মিনিন ফিল হাদিস হাদিসের আমিরুল মিনিন যিনি ইমামুল মহাদ্দেসিন সারা দুনিয়া সকল মহাদ্দেশের ইমাম তার বক্তব্য এবার আমরা যদি বোখারি থেকে বড় মহাদ্দেশ হয়ে যাই সেটা তো ভিন্ন কথা তাহলে আমরা নাসেক মানসুখের যে শর্ত বলছিলাম চার নম্বর শর্ত হল যে মানসুখের থেকে নাসেক শক্তিশালী হতে হবে পাঁচ নম্বর শর্ত হলো আইনাকু না মিম্মা ইয়াজু যো নাসকহু নসক হইতে হবে শরীয়তের ক্ষেত্রে তাওহিদের ক্ষেত্রে আসমা উল্লাহ বা সেফাতিহি এবং আকিদার ক্ষেত্রে নাসেক মানসুখ করা যাবে না আচ্ছা এরপরে আমরা আর দুই একটা পয়েন্ট আলোচনা করে আমরা শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ নাসেক মানসুখ জানা যাবে কিভাবে নাসেক মানসুখ ইমাম ইবনে হাজাম রহমাহুল্লাহ বলেন কোনো মুসলিম যিনি আল্লাহ এবং আখেরাতের উপরে ইমান আনে তার জন্য এই কথা বলা কোনো দিন বৈধ নয় 
তিনি কোরআন অথবা সুন্নার কোন বিধানকে মানসুখ বলে দিবেন ইল্লা বেয়াকিন যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে ইয়াকিন না থাকবে দৃঢ় দলিল না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কোরআনের কোনো আয়াতকে কোনো হাদিসকে মানসুখ বলতে পারবেন না কারণ এটা ওহি আর ওহিকে রহিত করার মানসুখ বানানোর অধিকার পৃথিবীতে আল্লাপাক কাউকে দেন নাই নাসেক মানসুখ জানার কয়েকটা সহি পদ্ধতি আছে একটা পদ্ধতি হল আন্নাকুল শরীফ অর্থাৎ নবী সাল্লা সাল্লাম সরাসরি বলে দিবেন যে এটা না আসেক এটা মানসুখ এরকমও কিছু বিষয় আছে যেমন কুন্ত নাহাই তো কুমান জিয়ারাতুল কবুর আলা ফাজু রুহা বা ইন্নাহা তুরেকুল কালবা বা তুদমি ওলাইনা বা তুজাক করলা খেরা নবী সাল্লা সাল্লাম স্পষ্ট করে দিচ্ছেন না আসেক মানসুখ বলছেন আমি তোমাদেরকে এতদিন পর্যন্ত কবজ জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম আলা ফা জুরুহা এখন থেকে কবজ জিয়ারত করো সবাই কারণ ইন্নাহা তুরেকুল কালবা কবজ জিয়ারত কলবকে নরম বানাই দে বা তুদমি ওলাইনা চোখের পানিকে অশ্রু জড়ায় বা তুজাক কেরলা আখেরা আখেরাতে স্মরণ বাড়িয়ে দে সুতরাং তোমরা কবজ জিয়ারত করো তাইলে ইসলামের প্রথম যুগে কবজ জিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল কারণ আগে থেকে ওই জাতি কবর ফুজারি ছিল কবরের কেন্দ্রিক সেরেক করার অভ্যাস ছিল এই অভ্যাস ছাড়ার জন্য নবী সাল্লাম জিয়ারত করতে নিষেধ করছেন কিন্তু পরে যখন তাদের মধ্যে আর এই অভ্যাস নাই তারা সবাই তাওহিদ বুঝতে পারছেন তখন নবী সাল্লাম বলছেন নিষেধ করে দিচ্ছেন তাহলে এখানে মানসুখ হয় স্পষ্ট না আসেক হয় স্পষ্ট আবার কিছু জিনিস আছে যে যেমন আরেকটি জিনিস বীরে মাউনার ঘটনা বীরে মাউনা হলো যে আমরা সুরাল আহজাবের তাফসিরে বলছি যে নবী সাল্লামের কাছে একবার একটা সম্প্রদায়ের লোকেরা এসে বলল যে আপনার বিশিষ্ট আলেম কিছু সাহাবি আমাদের এলাকায় দেন তখন নবী সাল্লাহ ইসলাম কোনো বর্ণনায় আসছে চল্লিশ জন কোনো বর্ণনায় আসছে সত্তর জন সাহাবিকে এবং আলেম সাহাবি বাছাই করে বড় বড় আলেম সাহাবি যারা তাদেরকে পাঠাই দিলেন পাঠাই দেওয়ার পরে তারা যখন এই বীরে মাউনা এই এলাকায় তারা গেলেন সেখানে তারা ষড়যন্ত্র করে এই সকল সাহাবিদেরকে আলেম সাহাবিদেরকে শহীদ করে দিলেন এটা ইসলামের জন্য বিশাল এক ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর জিনিস যে সত্তর জন আলেম সাহাবি বড় বড় আলেম সাহাবি একসাথে শহীদ হয়ে যাওয়া মানে ইসলামের জন্য বিশাল এক ক্ষতি নবী সাল্লাম এত বেশি রাগান্বিত হইলেন তিনি দীর্ঘ অনেক দিন পর্যন্ত ফজরের সলাতে তাদের নাম দরে দরে বদোয়া দিয়ে কোনো তো না জেলা পাঠ করছেন এবং তখন অনেকগুলো কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে যে আয়াতগুলো সুরাল আহজাবের মধ্যে ছিল এই জন্য এক সাহাবি আয়সার আদিল্লা থানা বলছেন তোমরা সুরাল আহজাবের আয়াত পড়ো কয়টা বলে যে আমরা সুরাল আহজাবের আয়াত পড়ছি সুরাল বাকারার সম পর্যায়ের মানে সুরাল আহজাবটা এত লম্বা সুরা ছিল যে এটা সুরাল বাকারার মতো এরকম বড় সুরা কিন্তু এখন তোমরা দেখতেছো এটা ছোট সুরা মানে এখানে যে আয়াতগুলো ওই উপলক্ষে বীরে মাওনার ঘটনা উপলক্ষে নাজিল হয়েছিল এগুলো পরে তেলাওয়াত এবং হুকুম সব মানসুখ হয়ে গেছে মানসুখ হওয়ার কারণে এখন আর কোরআনের মধ্যেও ওই আয়াতগুলো নাই কিন্তু প্রথম কোরআনের আয়াত অনেকগুলো আয়াত ছিল এগুলো শিয়াদের কোরআনে আছে শিয়াদের কোরআন কিন্তু আমাদের কোরআন এক না আমাদের কোরআন থেকে শিয়াদের কোরআনটা অনেক বড় কারণ হইল যে আয়াতগুলো মানসুখ হয়েছে তারা সেটা তারা নাসেক মানসুখে বিশ্বাস করে না তারা সব তারা বলে যে নবী সাল্লাম আলির আদিল ত্রাণুকে হুকুম দিয়ে গেছে বলছে যে আমার পরে তোমরা কোরআনের যে আয়া তুমি মানসুখ করবে সেটা মানসুখ তুমি মানসুখ না করলে এটা কেমন পর্যন্ত মানসুখ হবে না অর্থাৎ নাসেক মানসুখ হইলো আলির আদিল ত্রাণু করবে তা আলির আদিল ত্রাণু এগুলো মানসুখ করেন নাই এই জন্য এগুলো সব আছে আবার নাউজুবিল্লাহ আরও মারাত্মক কথা হইলো যে নবী সাল্লাম নাকি আলির আদিল ত্রাণুকে বলে গেছেন যে আমার স্ত্রী নয়জনকে তোমার জিম্মে রেখে গেলাম তুমি মনে চাইলে তালাক দিদি মনে চাইলে রাখিও নাউজুবিল্লাহ সেখান থেকে নাকি আলির আদিল ত্রাণু আয়সার আদি আল্লাহ ত্রাণাকে নবী সাল্লামের পক্ষ থেকে তালাক দিয়ে দিছে নাউজুবিল্লাহ এই জন্য তারা আয়সার আদিল ত্রাণাকে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করেন না এবং তারা উম্মাহাতুল মুমিনিন মনে করেন না এরকম নবী সাল্লাম আর আরও কয়েকজন স্ত্রীকে এগুলো হলো শিয়াদের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর আকিদা তো এখানে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে এই যে বীরে মাউনার যে আয়াতগুলো এগুলো নবী সাল্লাম জীবিত অবস্থায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এগুলো এখন একটা বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে এখন আর এগুলো হবে না এগুলো কোরআনের বাহিরে আচ্ছা আরেকটা হলো নাসেক মানসুখ জানা যাবে এজমার মাধ্যমে এজমা মানে সাহাবাই কেরামের যুগে সাহাবাই কেরামের এজমা হবে সবাই ঐক্যবদ্ধ হবেন যে না এইটা মানসুখ এই আয়াতগুলো হাদিসগুলো মানে এখন আর এটার হুকুম নাই এই ব্যাপারে সাহাবাই কেরামের এজমা এটাও এজমা জানার একটা মাধ্যম আরেকটি মাধ্যম হলো 
যে দুইটা হুকুম বিপরীত ধর্মী পাওয়া যাচ্ছে তখন কোনটা আগের কোনটা পরের যে শর্তগুলো বলা হয়েছে আগেরটা আগেরটা থেকে পরেরটা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে ওই আগেরটা মানসক হবে তাও মানে সাহাবাই কেরামের যুগে বা সর্বোচ্চ তাবে তাবিনের যুগে এটা মীমাংসা হয়ে যাবে মানে খায়রুল করুনের মধ্যে খায়রুল করুনের কারণেই সোমবাল্লা জিনে ইয়ালুন আহম সোমবাল্লা জিনে ইয়ালুন আহম এই তাবে তাবিন পর্যন্ত এটা সমাধান হয়ে যাবে এরপরে আর যাবে না কারণ এরপরে শুরু হবে ফেতনার যুগ তিনটা যুগ কেন বিশ্ব সালাম বলছেন খায়রুল করুন সাহাবাই কেরামের যুগ তাবেইনদের যুগ তাবে তাবিনদের যুগ সুতরাং এই তিন যুগের মধ্যে এটা ফয়সালা হয়ে যাবে যে কোনটা মানসুক কোনটা নাসেক এরপরে আমরা আসি কয়েক প্রকারের মান নাসেক মানসুক একটা নাসেক মানসুক হলো নাসকে সরি মানে স্পষ্ট যেমন ধরেন সুর আল বাকারার একশো বেয়াল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বাক বলছেন সাইয়াকুলান যে এখন এই বোকারা বলবে মানুষের মধ্যে থেকে কোন জিনিস তাদেরকে ক্যাবলা থেকে সরাই দিল এখানে প্রথম বলা হচ্ছিল যে যখন নবী সাল্লাম মদিনা গেলেন তখন আল্লাহ পাক নির্দেশ দিছেন যে এখন থেকে ছলাদ আদায় করতে হবে মসজিদে আকসার দিকে বাইতুল মকদাসের দিকে সত্র মাস এইভাবে আদায় করছেন এই সত্র মাসের পরে আবার সুরা আল বাকারার একশো চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত না জেলেছে আল্লাহ পাক বলছেন কাদনারা তাকাল্ল বাবা যে আপনি এখন ফাওয়াল লিওয়া ঝাঁকা সাতরাল মাসিদিল হারাম আপনি এখন মসজিদে হারামের দিকে আপনার মুখে ফিরাই দেন ওই যে আপনারা যারা হজে গেছেন মসজিদে জুল কাবলা তাই দেখছেন যেখানে যে মসজিদে এই আয়াত নাজিল হয়েছে তাহলে এখানে আগেরটাও নাসেক ফরটটা মানসুক এটা স্পষ্ট আরেকটা নাসেক মানসুক আছে যেটা সরাসরি স্পষ্ট না কিন্তু বোঝা যায় যে এটার দ্বারা এটা মানসুক হয়ে গেছে যেমন ধরেন সুরা আন্নাসার এগারো নম্বর আয়াত আরেকটা হলো সুরা আল বাকারার একশো আশি নম্বর আয়াত সুরা আল বাকারার একশো আশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন যে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ইজা হাদারা আহাদা কমল মাও তোমাদের কারো মৃত্যু আসলে যদি তোমরা কোনো সম্পদ রেখে যাও তাহলে লিল ওয়াল এদাইন ওয়াল আকরাবিন বিল মারুফ হাক কানাল আল মোত্তাকে তোমরা তোমাদের মা বাবার জন্য নিকট আত্মীয়দের জন্য কিছু অসিয়ত করে যাবা তোমাদের মৃত্যু আসলে তোমরা তোমাদের মা বাবার জন্য নিকট আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করবা এটা হলো সুরা আল বাকারার একশো আশি নম্বর আয়াত সুরা আন নেসার এগারো নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন ইউসি কুমল্লাহ হুফিয়াউলাইন এখানে আল্লাহ সুবান তালা কে কতটুকু পাবে মারা গেলে মা কতটুকু পাবে বাবা কতটুকু পাবে ভাই কতটুকু পাবে বা কে কতটুকু পাবে এটা সব নির্ধারণ করা আছে তাহলে এখন কি আর ওই ওসিয়ত কার্যকর হবে নবী সাল্লা সাল্লামের জন্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন লা ওয়াসিয়াত আলী ওয়ারিস খবরদার যারা তুমি মারা যাওয়ার পরে ওয়ারিস হবে তাদের জন্য কোনো ওসিয়ত কার্যকর হবে না ওসিয়ত হবে তাদের জন্য যারা তুমি মারা গেলে সম্পদ পাবে না যেমন ধরেন আমার বাবা জীবিত থাকতে ছেলে মারা গেল ছেলের ঘরে নাতি নাতনি আছে এই নাতি নাতনিরা কিন্তু দাদার সম্পদ পাবে না তাহলে বাবা দাদা এখানে ওসিয়ত করবে দাদার উপরে ওসিয়ত করা ফরস নাতি নাতনির জন্য ওসিয়ত করবে কিন্তু যারা ছেলেরা জীবিত আছে মেয়েরা জীবিত আছে তাদের জন্য ওসিয়ত করা যায় নাই এখানে ওই আগের হুকুমটা ফরের আয়াত দ্বারা মানসুক হয়ে গেছে নস্কুল কোরআন বিল কোরআন কোরআনের এক আয়াত দিয়ে এক আয়াত মানসুক হয় এটা আবার কয়েক রকমের আছে একটা হলো তেলাওয়াত মানসুক হয়েছে কিন্তু হুকুম আছে মানে কোরআনে কারিমে তেলাওয়াত নাই ওই আয়াতটার মান হচ্ছে খা তেলাওয়াত হু বা হুকম হু মান তা এটা হলো তেলাওয়াত এবং হুকুম দুটাই মানসুখ এরকম আছে কিছু আয়াত যেমন ওই যে আমরা একটু আগে বললাম সুরাল আজাবের যে অনেকগুলো আয়াত ছিল এখন নাই এগুলার তেলাওয়াতও মানসুখ হয়ে গেছে হুকুমও মানসুখ হয়ে গেছে আবার কিছু আছে হুকুম আছে তেলাওয়াত নাই হুকুম এখনও হুকুম মানসুখ হয়েছে কিন্তু তেলাওয়াত আছে যেমন এই যে একটু আগে বললাম যে তোমরা যখন কুতেবা আলাই কমি যায় হাজারা আহদ কমল মাও তোমাদের মৃত্যু আসলে মা বাবার জন্য ওসিয়ত করবা আয়াতটা কিন্তু আমরা সবসময় তেলাওয়াত করি কিন্তু আয়াতের হুকুম নাই তেলাওয়াত আছে হুকুম নাই আবার কিছু আছে তেলাওয়াত নাই হুকুম আছে যেমন জেনার দুই ধরনের শাস্তি আছে অবিবাহিত লোক যদি জেনা করে তাহলে তার শাস্তি হলো ফাজলিদু কুল্লা ওয়াহিদ মিনহুমা মিয়াতা জালদা একশত বেতরাগাত আচ্ছা যদি বিবাহিত নারী পুরুষ জানা করে তার শাস্তি কি হ্যাঁ পাথর মেরে যে হত্যা করবেন এটার আয়াত কোথায় আছে কোরআনে কিন্তু এটার আয়াত নাই কিন্তু হুকুম আছে আয়াত আছে 
মানে আয়াতটা তেলাওয়াত নাই আয়াতটা হলো আর শাইখ ও আর শাইখ হাত ইজা জানা আয়া ফার জেমু হুমা নাকাল আমিন আল্লাহ ওয়াল্লাহ আজিজুন হাকিম কিন্তু এটা কোরআনের কোথাও নাই এটা সুরা আল আহজাবের একটা আয়াত সুরা আল আহজাবের আয়াত আগে ছিল পরবর্তীতে এটার তেলাওয়াত মানসুক হয়ে গেছে মানে তেলাওয়াত মানসুক হওয়ার কারণ হলো যেই বিবাহিত নারী পুরুষ জেনা করে এরা আল্লাহ সুবাহ দৃষ্টিতে এত শয়তান এত বদমাস এদের নাম লওয়াটাও উচিত না একজন মুমিনের এই জন্য এই আয়াতকে আল্লাহ মানসুক করে দিয়েছেন তেলাওয়াত মানসুক করে দিয়েছেন যে এটা তেলাওয়াত করা যাবে না মানে এদেরকে কত নিকৃষ্টভাবে আল্লাহ পাক নির্ধারণ করছেন তারা বিয়ে করছে বয়স্ক অথচ তারপরেও তারা অন্য নারী পুরুষের সাথে জানা করে এই জন্য আয়াতটার কিন্তু তেলাওয়াত নেই কিন্তু হুকুম আছে বিবাহিত লোক যদি জানা করে ফার জেমু হোমান আকা আলমিন আল্লাহ আল্লাহ পাক বলছে তাকে রজম করো পাথর মেরে হত্যা করো তাহলে রজমের বিধান আছে কিন্তু তেলাওয়াত নাই আবার নস্কুল কোরআন বিশ্বন্না কোরআনও কিন্তু সুন্না দিয়ে মানসুক হয় তবে শর্ত হইল যেই হাদিস দিয়ে কোরআন নাসক করা হবে সেই হাদিসটা মোতাওয়াতের হাদিস হতে হবে মোতাওয়াতের মানে প্রত্যেক যুগে কমপক্ষে পঞ্চাশ জনের অধিক সাহাবি ওই হাদিস বর্ণনা করতে হবে পঞ্চাশ জনের অধিক রাবি মানে পঞ্চাশ জন সাহাবি বা পঞ্চাশ জন তাহাবি এইরকম রাবি যদি বর্ণনা করে তো সেই হাদিসগুলোকে বলা হয় মোতাওয়াতের এই মোতাওয়াতের হাদিস দিয়ে কোরআনকে পর্যন্ত মানসুক করা যায় তবে ইমাম শাহফি বলছেন এটা যাবে না কারণ কোরআন হাদিস যত শক্তিশালী হোক এটা দিয়ে কোরআন মানসুক করা যাবে না কিন্তু ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাউল্লাহ ওনারা বলছেন জায়েজ যেমন যে নবী সাল বলছে লা ওয়াসিয়াত আলী ওয়ারেসিন ওয়ারেসের জন্য কোনো ওসিয়ত নাই এটা দিয়ে কিন্তু এই হাদিস দিয়ে আয়াত মানসুক করা হয়েছে এরপরে নস্ক সুন্না বিল কোরআন সুন্নাকে কোরআন দিয়ে মানসুক সুন্নাকে মানসুক কোরআন এরকম অনেক অসংখ্য আছে যেমন নবী সাল্লাম যে মদিনা যাওয়ার পরে সতর মাস যে মসজিদে আচ্ছার দিকে ফিরে সলাদ আদায় করছে এটাকে আয়াত নাজির হয়েছিল কোরআনে কিন্তু কোনো আয়াত নাই যে মদিনা যাওয়ার পরে আপনি এখন মসজিদের আচ্ছার দিকে ফিরে সলাদ আদায় করেন এরকম আয়াত নাজিল হয়নি তাহলে এটা কার নির্দেশে হয়েছে নবী সাল্লাম সাহাবিদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সাহাবিরা ওই দিকে ফিরে আদায় করছেন তাহলে এটা হলো সুন্না কিন্তু পরে আল্লাহ বাকি আয়াত নাজিল করছেন যে পাওয়াল্লি ও ঝাঁকা সাতরাল মসজিদ আল হারাম এই আয়াত নাজিলের দ্বারা ওই সুন্না মানসুক হয়ে গেছে এরকম নসক মানসুক আমরা প্রথমেই বলছি এটা ব্যাপক একটা বিষয় এটা আলাদা একটা সাবজেক্ট এটার উপরে আলাদা বই আছে বড় বড় বই আছে এটা মানে একজন কোরআনে কারিমের তাফসির কারক একজন মুফতি তার জন্য অত্যাবশ্যক যে এলমন নাসক ওয়াল মানসুখের জ্ঞান থাকতে হবে নাসেক মানসুখের জ্ঞান না থাকলে তিনি কোরআনে কারিমের তাফসির করতে পারবেন না কোনো ফেখি বিষয়ে ফতোয়া দিতে পারবেন না এটা খুবই জরুরি বিষয় এটা আলাদা একটা সাবজেক্ট এই জন্য এটা অনেক ব্যাপক বিষয় এখন সর্বশেষ কথা যেটা আপনারা তো মোটামুটি নাসেক মানসুক সম্পর্কে কিছু ধারণা তো পাইছেন আমরা একটা খতবার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি এই জন্য যাতে কেউ আপনাদের সামনে এই কথা বলতে না পারে যে এই হাদিস তো মানসুক হয়ে গেছে এটা বললেই ধরবেন যে এটা তো মানসুক তাহলে নাসেক কোনটা মানসুক যখনই কোনো ব্যক্তি কোনো আলেম আপনাদের সামনে বলবে আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন যে মানসুক হইতে হইলে নাসেক লাগবে তা নাসেকটা এখানে কোনটা কোন হাদিস দিয়ে বা কোন আয়াত দিয়ে এটা মানসুক হয়েছে তো যেটা নাসেক সেটা আর এটা দোনোটা সম পর্যায়ের কি না কোন পর্যায়ের হাদিস আপনি সহি হাদিসকে জাল হাদিস দিয়ে মানসুক করে দিবেন সহি হাদিসকে দুর্বল হাদিস দিয়ে মানসুক করবেন এটা তো অহির সাথে তামাশা করা হবে ওহি নিয়ে খেলাধুলা করা যেটা কুফরির নামান্তর ইমান চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর নাসেক মানসুক তো আজকে যুগে হবে না নাসেক মানসুক তো পুরানা যুগের জিনিস সে তাবে সাবাইক নামের যুগে এটা ফয়সালা হয়ে গেছে তাবেন্দের যুগে হয়ে গেছে তাবে তাবেন্দের যুগে হয়ে গেছে পূর্বেকার যুগের ওলামাই কারাম বিশেষ করে চার মাজাবের ওলামাই কারাম তারা এক মাজাবের আমল হয়তো অন্য মাজাবে করেন নাই বা এটাকে তারা সুন্দর মনে করেন নাই কিন্তু এই দলিল দেন নাই যে ওনারটা মানসুক হয়ে গেছে মানে ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বা হানাফি মাজাবের ফকিরা রাফুল ইদেন করেন নাই কিন্তু তারা বলেন নাই যে এটা মানসুক হয়ে গেছে এই জন্য আমরা করতেছি না এই কথা কিন্তু বলেন নাই বা ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ আলাই হানাফি মাজাবের অনেক আমল করেন নাই তাই বলে তারা বলেন নাই যে এটা মানসুক হয়ে গেছে এই রকম উক্তি ওই আইম আইকারাম সালফাস আলহিন করেন নাই কিন্তু বর্তমানে আমাদের সামনে ভয়ঙ্কর এক বিষয় 
যে মানে আমার মাজহাবের সাথে ফেখি বিষয় না মিললেই এটা মানসুক তো মানসুক করার অধিকার তো আল্লাহ আমাদেরকে দেন নাই যার যেই যুগে মানসুক ফয়সালা হয়ে গেছে সেই যুগের লোকেরা জানতো না এটা মানসুক তা আজকের যুগে আমরা কীভাবে জানলাম যে এটা মানসুক আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে নাসেখ মানসুকের ব্যাপারে বুঝার জানার এবং আমল করার আল্লাহ ভক্ত অফিক দিন আমাদেরকে অহির ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ার আল্লাহ সুবান তালা তৌফিক দান করুন আমিন আরব্বালা আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকা